Hello everyone, welcome to Study Simplified. In today's video, we are going to do MCQs of moderate phase. ये question हम lucent objective से करने वाले हैं. तो अगर आपके पास lucent objective की book नहीं है, तो आप हमारे साथ answer देने का try कीजिएगा. And ये सारी questions बहुत important है, because ये किसी न किसी exam में previously आ रखे हैं. तो चलिए आज का पहला question देखते हैं. According to Dada by Nehru ji, Swaraj meant options are A. Complete independence, B. Self-government, C. Economic independence, D. Political independence. So, right answer will be option B. Self-government. Okay? And Swaraj, the term is, this Dada by Nehru ji was used in 1906 in the session. And this session was in Kolkata. So, you will remember it. Next question. Which, was, sorry, which book was written by Dada by Nairoji on Indian poverty and economy under British rule? Options are A. Indian economy under British rule B. British rule and economic drain of India C. Poverty and un-British rule in, in India D. Economic drain and poverty of India So Dada by Nairoji ne ek book likha tha Thik hai, us book ka naam tha Poverty and un-British rule in India So option C right answer ho jaga yaha pe Thik hai जिसमें कि इन्होंने मेंशन किया था कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है कैसे रिस्पांसिबल है फॉर इंडियन इकोनॉमिक इल नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज एन्यूल्ड बाय द ऑप्शंस आर ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बी जेम्स फोर्ड मॉन्टेग्यू रिपोर्ट 1919 सी प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दबा इन 1911 डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो कैंसिल कर दिया गया था एन्यूल कर दिया गया था जब दिल्ली दबाव लगा था 1911 में एंड ये दिल्ली दबाव क्यों लगाया गया था तो किंग जॉर्ज फाइव ठीक है उनका कोरोनेशन होने वाला था तो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था उनके कोरोनेशन को सेलिब्रेट करने के लिए 1911 में जहां पे क्या होता है कि इंडिया के जो मास है वो लोग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर देते हैं जिसके वजह से उनको ये जो पार्टीशन है कैंसिल करना पड़ता है ठीक है एन्यूल करना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन who of the following founded the east india association options are c r das b Dada by Nairoji, C. Devan Natego, D. V. D. Savaka. So, East India Association was founded by Dada by Nairoji. Option B, you will write here. And this was found in London. So, you can remember this too. Next question. Consider the following statement. First, the Indian National Congress was founded during voice roy of Lord Dufferin. So, you will know that Lord Dufferin was found in the time of INC. Second, the first President of uh, Indian National Congress was W.C. Banerjee. So, this is the Third, hai, the first session of Indian National Congress was held in Kolkata. So, you can tell us if it is No, because there was the first session in Bombay. Mein hua tha. Actually, it was in Pune, mein, but due to outbreak of cholera, it was in Bombay. Mein hota hai, hai na? Fourth, wala dekhi hai, in the first session of INC, some government officials were also present. So, this is the same thing. So, we can see 1, 3 and 4 will be right. So, you can see which option will So, option B will be the right answer. Okay? Next question. At which Congress session did Dada Bhai Nairoji announce that Swaraj was the goal of India's political effort? Options are 1886 Kolkata session, 1893 Lahore session, 18, uh, sorry, 1905 Banaras session, 1906 Kolkata session. So, this is the right answer. Option D. 1906, which was Kolkata session, tha, usme Dada by Nairoji ne Swaraj word use kiya tha, ye bolte ve, ki Swaraj was the goal of India's political effort. So, you will be able to Next question. The first session of Indian National Congress was shifted from Pune to Bombay almost at 11th hour because. So, I have just told you that due to outbreak of cholera. तो यहां पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ठीक है आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इन पुणे फोर्स द ऑर्गेनाइजर ऑफ कांग्रेस टू शिफ्ट इट वेन्यू फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेबलड एज मॉडरेट लीडर इन कांग्रेस ऑप्शंस आर ए गोपाल कृष्ण गोखले बी विपिन चंद्रपाल सी लाला लाजपत राय डी अरविंद घोष तो देखिए यहां पे जो तीन है वो एक्सट्रीमिस्ट है एक्सेप्ट वन तो हो जाएंगे ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण कोखले जो कि एक मॉडरेट लीडर थे नेक्स्ट क्वेश्चन 
who among the following was thrice elected president of Indian National Congress. Options are A. Dada Bhai Nairo ji, B. Surendranath Banerjee, C. Gopal Krishna Gokhale, D. Shankar Narayan, uh, sorry Shankar Nair. Uh, Nair. So, see, here the right answer will be option A. Dada Bhai Nairo ji, okay? They become the president of the INC. And when do they become the president? You can also note this. 1886, 1893 and 1906. Okay? So, remember that. Next question, consider the following statement and identify the person. During his stay in England, he endeavoured to educate British people about their responsibility as ruler of India. He delivered speeches and published articles to support his opposition on the unjust and oppressive regime of British Raj. In 1867, he helped to establish East India Association of which he became honorary secretary. So, you know that East India Association will be the answer to the right answer. Options are A. Feroz Shah Mehta, B. Mary Carpenter, C. Dada Bhai Nairo Ji, D. Anand Mohan Bosch. So, you know that the answer is Dada Bhai Nairo Ji, which was the East India Association foundation. Next question, where was the first session of INC held? Options are a. Kolkata, B. Bombay, C. Ahmedabad, D. Allahabad. So, right answer will be option B. Bombay. Kab 1885 mein. Aur agar particularly mein jaga ka naam puchhu, to Gokul Das Tejpal Sanskrit College. Yaad rakhiega. Thik hai? Gokul Das Sanskrit Tejpal College. Next question. Indian National Congress was founded by option sa. A. Vomish Chand. B. Michael Hume, C. A. O. Hume, D. Mahatma Gandhi. So, you all know that the first president was W. C. Banerjee, but the founder of the INC that was A. O. Hume, Alon Octavian Hume, which is a retired civil servant. थे. He was British, not an Indian. Next question Who was the founder of Indian Association? Options are a. Dada Bhai Nairo ji, B. Bal Gangadhar Tilak, C. A. O. Humes, D. Surendra Nath Banerjee. So, this is the right answer. Dijiye. So, the right answer will be option D. Surendra Nath Banerjee and a person ka aur naam yaad rakh sakta aap log. Anand Mohan Boss. Okay? In dono ne milke Indian Association ko found kiya tha. Next question. The second session of Indian National Congress was presided by. Options are A. Ganesh Agarkar. B. Surendranath Banerjee, C. Dada Bhai Nairo Ji, D. Feroz Shah Mehta. So, the second session of INC was when was it? 1886, where was it? Where was it? In Kolkata. And who did it preside? It was Dada Bhai Nairo Ji. Okay? In Kolkata. Remember. Next question. The partition of Bengal became into effect on. Okay? Options are A. 15 August 1905, B 15 September 1905, C 15 October 1905, D 15 November 1905. आपको पता है कि partition of Bengal जो हुआ था वो 1905 में हुआ था, but वो effect में कब आया? तो 15th October को आया था, याद रखना है. Next question, who among the following was not known as moderate in national movement? Options are a. Bal Gangadha Tilak, B. Dada Bhai Nairo Ji, C. M. G. Ranade, D. Gopal Krishna Gokhale. So, the right answer will be option A. Bal Gangadha Tilak, which was an extremist leader, he was not moderate. And the rest was a moderate leader. Next question. Which of the following paper was essentially the mouthpiece of policies of liberals? Options are A. New Delhi, B. Leader, C. Free Press Journal, D. Young India. So, see, the leader, option B will be right here. The leader was a newspaper which was an English-based newspaper, an English-language newspaper. And it was the most influential newspaper. And who was found in this one? So, Madan Mohan Malvia. Remember the name, it's important. Madan Mohan Malvia had an English newspaper foundation which was the leader. And it was one of the most influential newspaper. Next question. The method of moderate leader of Congress was options are A. Non-corporation B. Constitutional litigation B. Passive resistance D. Civil disobedience Civil disobedience So, the right answer will be option 
बी ओके क्योंकि ये जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे मॉडरेट लीडर उनका क्या था कि दे बिलीव्ड इन पुटिंग पटिशन प्रेयर एंड प्रोटेस्ट ठीक है जो कि रेस्ट थ्री ऑप्शन है नॉन कॉर्पोरेशन पैसिव रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबिडेंस ये किसका मेथड था दीज वे द मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हु द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज द ऑप्शन था ए बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सी यंग बंगाल एसोसिएशन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता जिसके फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ ओके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस तो आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन इज अब देखिए इसको अरेंज करना है तो बॉम्बे एसोसिएशन का फाउंडेशन कब हुआ था 1885 में हुआ था मद्रास महाजन सभा का फाउंडेशन कब हुआ था तो 1884 में हुआ था इंडियन एसोसिएशन का कब हुआ था 1876 में एंड इंडियन लीग का कब हुआ था तो 1875 में तो इस तरीके से आप अरेंज करेंगे तो पहले आएगा आपका फोर थ्री टू वन तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा पहले फोर देन थ्री देन टू देन वन ठीक है इसको एक्सचेंज कर लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन विच वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू पीसफुल डिमाइज ये किसने बोला था ऑप्शन था ए जॉर्ज हैमिल्टन बी लॉर्ड कर्जन डी लॉर्ड डफरिन डी लॉर्ड मिंटो सो द राइट आंसर विल बी लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बोला था कि जो कांग्रेस है वो अपने पतन की तरफ जा रही है एंड उनकी इच्छा है कि जब वो इंडिया में है तो उनका इस कांग्रेस का पीसफुल डिमाइस देख सके ठीक है उसका पतंग देख सके फॉल देख सके नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑप्शन था ए बदरुद्दीन तैयब जी बी अबुल कलाम आज़ाद सी रफ़ी अहमद किडवई डी एम ए अंसारी तो जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी एंड ये कब थे तो जो थर्ड वाला सेशन होता है 1887 का मद्रास में तो उसमें तैयब जी बिकेम फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएमसी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ऑप्शन था ए दादा भाई नायरो जी बी एम एन रॉय सी जयप्रकाश नारायण डी राम मनोहर लोहिया तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नायरो जी जिन्होंने बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ठीक है तो इसी थ्योरी पे इकोनॉमिक ड्रेन पे इन्होंने ये बुक लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एंड इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वॉस ऑप्शन था ए दादा भाई नायरो जी बी गोपाल कृष्ण गोखले सी फिरोज शाह मेहता डी डब्ल्यू सी बैनर्जी सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए दादा भाई नायरो जी नेक्स्ट क्वेश्चन गिवेन बिलो अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आई एन सी अरेंज दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेलेक्ट योर आंसर यूजिंग कोड्स गिवेन बिलो द लिस्ट तो आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं तो कौन कब प्रेसिडेंट बने थे आई एन सी के तो अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो नाइनटीन ट्वेंटी फोर जो बेलगाम का सेशन uh, था उसमें महात्मा गांधी एक ही बार प्रेसिडेंट बने और वो 1924 था जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो ये कब बने थे तो ये बने थे 1929 जो कि लाहौर का सेशन था वल्लभ भाई पटेल ये बने थे 1931 कराची सेशन में एंड फाइनली सरोजनी नायडू जो कि बनी थी 1925 में ठीक है अब जो सरोजनी नायडू है शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आई एन सी एंड इनके पहले एनी बेसेंट जो कि 1917 में बनी थी प्रेसिडेंट तो शी वॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड अगर इंडियन प्रेसिडेंट का बात किया जाए इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट का तो सरोजनी नायडू खैर यहाँ पे देखिए कि आप कैसे अरेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट देन फोर्थ देन सेकेंड एंड देन थर्ड तो देखिए कौन सा राइट हो जाएगा वन फोर टू थ्री ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट ऑफ आई एन सी इन एटीन एटी फाइव वॉज ऑप्शन था ए जॉर्ज यूल बी दादा भाई नायरो जी सी डब्ल्यू सी बैनर्जी डी डब्ल्यू वेडर बर्न तो देखो जो आई एन सी एटीन एटी फाइव के प्रेसिडेंट का नाम पूछ रहा है तो आप लोग को पता होगा डब्ल्यू सी बैनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे 
एंड द फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ था बॉम्बे में ठीक है कहाँ पे तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जहाँ पे 72 डेलीगेट्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन फाउंडिंग सेशन ऑफ आईएनसी ऑप्शन सा ए दादा भाई नायरू जी बी जी सुब्रमण्या सी जस्टिस राना डे डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी तो इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी यू नो ये जो था सॉरी uh, ये जो थे ये फाउंडिंग मेंबर नहीं थे आईएनसी के नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑप्शन सा ए बद्रुद्दीन तैयब जी बी डब्ल्यू सी बैनर्जी सी डी एन वॉच डी दादा भाई नायरू जी तो जो फर्स्ट इंडियन थे टू बिकम ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज दादा भाई नायरू जी नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच यो द आई एन सी वॉज स्टैब्लिश तो आप सबको पता है एटीन एटी फाइव तो इसको हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द ब्रिटिश ऑफ इंडिया सॉरी हु वॉज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई एन सी ऑप्शन सा ए कर्जन बी कैनिंग सी लॉरेंस डी डफरिन सो वॉइस रॉय कौन थे जब आई एन सी फॉर्म हुआ था ऑप्शन डी डफरिन थे ठीक है Who wanted INC to be safety valve? यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा कट गया Safety valve, ठीक है Option सा A A O Hume, B Lord Lytton, C W C Banerjee, D Shurendra Nath Banerjee. तो इसका right answer हो जाएगा Option A A O Hume. पहले तो ये देखिए जो safety valve theory था ये क्या था? तो आप लोगों को पता है कि जो revolt हुआ था 1857 का तो इसमें अचानक से क्या होता है सिपॉय में उठनी जो रिवॉल्ट कर देते हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ब्रिटिश क्या करती है कि इंडियन को एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे वो खुद आके जो भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स है पॉलिटिक्स रिलेटेड वो डिस्कस कर सकते हैं तो उन्होंने बस एक कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ पर एजुकेटेड इंडियन अपनी बात रख सके ताकि ऐसा रिवॉल्ट इस टाइप का रिवॉल्ट ना हो ठीक है टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ रिवॉल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन Who among the following was not a moderate? Option सा A. विपिन चंद्रपाल B. फिरोज शाह मेहता C. सुरेंद्र नाथ बैनर्जी D. गो गोपाल चंद्र गोखले तो इसमें से मॉडरेट कौन नहीं थे तो आप लोग आंसर दीजिए ऑप्शन A. विपिन चंद्रपाल बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट एंड द जो रेस्ट भी हैं वो मॉडरेट थे When was uh, when was founded Indian Association? Option सा 1876, 1884, 18 एटी सेवन एटीन नाइन्टी तो इंडियन एसोसिएशन का फाउंडेशन कब हुआ था एटीन एटी फोर में हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ए दादा भाई नायरू जी बी जमशेद जी टाटा सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी डी सी राजगोपाल चार्य सो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन जाने जाते हैं दादा भाई नायरू जी जाने जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइट वुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ पोजिशन इन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ऑप्शन सा ए मोतीलाल नेहरू बी एम जी राना डे सी गोपाल कृष्ण गोखले डी बाल गंगाधर तिलक तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जी के गोखले नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज तो इसका तो सबको पता होगा डब्ल्यू सी बैनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन किंग आर मेड फॉर पब्लिक पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग Who among the following made this statement during national movement? Option A. Suren Nath Banerjee. B. R. C. Dutt. C. Dada Bai Naroji. D. Gopal Krishna Gokhale. So Dada Bai Naroji ne aisa bola tha. Kings are made for public and public is not made for king. Next question. The theme of Bankim Chandra Chatterjee most famous novel Anand Math is based on option A. A. Chunar Revolt. B. Rangpur and Dinajpur Revolt. C. Vishnupur and Veer Bhumi Revolt. D. Sanyasi Revolt. So the right answer will be Sanyasi Revolt. Next question. Soon after formation of Indian National Congress, the British because suspicious of nationalists. Who among the following called Congress representing only the elite, a microscopic minority? किसने बोला था I N C को a microscopic minority? आपको ये बताना. A Lord Napo, B. Lord Dufferin, C. Lord Ripon, D. Lord Lytton. तो इसका right answer हो जाएगा option A. Lord Dufferin जो कि उस समय voice roy रहते हैं, तो उन्होंने INC को बोला था microscopic minority. 
तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक मैंने जल्दी जल्दी ये बोला है तो अगर आपको ये स्पीड लगा होगा वीडियो तो आप इसको पॉज करके आंसर देने का कोशिश कीजिएगा एंड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग